During the execution of the component, it passes through the different phases. And that phases are mounting, unmounting, updating, and error handling phase. And every phase is having some inbuilt functions. And today we will see the mounting phase. And mounting phase also having four inbuilt functions. Or in this video, we will see that the four functions are in which order we execute. So, first of all, we will see the component in the component folder. And here we will file create a file. And we will call the name of the file mount phase component. .jsx. And here we will create a class component and import this file in app.js. So let me comment it out and use the mount phage component and make sure that it is imported in a file. And let's see the output in a browser. So here we have got the mount phage. All right. Now come to the VS code and write the different phages. So in mounting phage, we have seen that there are the four different phages. First one is the constructor. Second one is get derived state from props. And third one is the render itself. And fourth one is the component did mount. So let's start with constructor. So first of all, here you create a constructor or const and it will give you the code snippet. अब constructor के अंदर में आपको ध्यान रखना है कि constructor is used for the two purpose. The first one is for the initialization of the local variable. So here, suppose I am initializing the local variable as number and the number is taken as suppose 0. So it will be better that we have to get here the num, right? और इस तरह से आपको जितने भी वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना होगा तो आप दिस डॉट स्टेट करके और यहां पे आप वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हो अगर इसके अंदर में कुछ और भी नंबर आपको इनिशियलाइज करना है सपोज यहां पे हम लोग ले लेते हैं कि रोल नंबर इज इक्वल्स टू 10 सो इट इज इनिशियलाइज बाय 10 एंड देन सपोज आई वांट टू यूज हियर द यूजर नेम सो यू कैन आल्सो इनिशियलाइज द यूजर नेम एज मनीष तो जितना भी आपको लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होगा उसके लिए आप कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हो राइट एंड लेट मी शो दिस वेरिएबल इनसाइड अ रेंडर सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रेंडर दिस नंबर सो आई वांट टू शो हियर द नंबर एंड रोल इज इक्वल्स टू दिस डॉट स्टेट डॉट Roll and name is this dot state dot username, right? So let's see the output in a browser. So we have got this information, and the second use of the constructor is to bind the event handler. Suppose यहाँ पे मैं एक button create कर लेता हूँ. और यहां पे हम लोग ले लेते हैं बटन एंड क्लिक और यहां पे लिख लेते हैं हम लोग ऑन क्लिक हैंडलर और ऑन क्लिक में लिख लेते हैं यहां पे दिस डॉट हैंडल क्लिक और यहां से हम लोग कर लेते हैं फंक्शन डिफाइन सो फंक्शन इज हैंडल क्लिक एंड इनसाइड दिस हैंडल क्लिक यू जस्ट हैव टू चेक वेदर दिस हैंडलर इज कॉल्ड और नॉट so console log and यहाँ पे मैंने लिख दिया clicked right और यहाँ से हम लोग अभी जाते हैं inspect के ऊपर and inside this inspect we have to open the console so let me clear it first and refresh the page and then click on this so we have seen here the result is coming clicked so our button is working fine now try to access this object inside the handle click. So try to print this and see what the answer you will get here. So let me clear it first and then click on this button. So we are getting here undefined because this is not binded with this 
क्लिक हैंडलर तो इसके लिए सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर में आना है और यहाँ पे हम लोगों को यूज करना है बाइंड राइट तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं दिस डॉट हैंडल क्लिक इजिकल्स टू दिस डॉट हैंडल क्लिक डॉट बाइंड एंड देन दिस इज टू बी पास्ट तो अभी हमारा जो दिस है वो इस हैंडलर के साथ बाइंड हो गया है और अब हम लोग आते हैं ब्राउजर के ऊपर और चेक करते हैं आउटपुट क्या आता है तो सबसे पहले इसको हम लोग क्लियर करते हैं एंड नाउ क्लिक ऑन दिस बटन सो वी आर गेटिंग हेयर द ऑब्जेक्ट राइट सो एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंस्ट्रक्टर हम लोग किस पर्पस के लिए यूज करते हैं दो पर्पस है फर्स्ट वन इज द इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल्स एंड द सेकेंड वन इज फॉर बाइंडिंग द इवेंट हैंडलर राइट अब चेक करना है कि कौन सा फंक्शन पहले कॉल होता है सो कंस्ट्रक्टर and render we have the two methods right now so in the mounting phase first of all we see that whether the constructor is fired before the render or the constructor is fired after the render so for checking of this constructor let me show you the console inside a constructor so here i am writing that constructor is fired and inside the render also you write down here the render is fired and let me show you the output so first of all clear the screen and then refresh the page so we are getting here the constructor is fired first before the render so according to the official site of the react the constructor is fired just before the mounting of the component right so we have already seen the result that constructor is fired just before the render right and what is the use of the constructor we have already seen and the next function is the get derived state from props so it is a static method that is called get derived state from props and here we have to pass the props and state so generally this method is used to update the state whenever the prop is changed according to the react official site this is the rarely used function right lekin yahan pe humko check karna hai ki ye function kab call hota hai to yahan pe hum log fir se message kar lete hain console and the get derived state from props fired right and this function will return either state और नल सो so, अभी बिगनिंग के लिए हम लोग यहां पे कर लेते हैं नल एंड लेट सी द आउटपुट इन अ ब्राउजर सो लेट मी क्लियर इट फर्स्ट एंड देन रिफ्रेस द पेज सो हेयर वी हैव गॉट द आउटपुट कंस्ट्रक्टर पहले फायर हुआ उसके बाद गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स ये फायर होगा जस्ट बिफोर द रेंडर और दूसरी बात याद रखना है कि जब जब हमारा स्टेट चेंज होगा तब तब हमारा ये गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स कॉल होगा राइट एंड देन रेंडर कॉल होगा और एक लास्ट मेथड बचा है हम लोगों का कंपोनेंट डिड माउंट सो हेयर इज द कंपोनेंट डिड माउंट एंड राइट ऑन हेयर द कॉन्सोल अगेन एंड इनसाइड दिस लॉग यू राइट ऑन हेयर द कंपोनेंट डिड माउंट फायर्ड and the component did mount is called only once at the first time when the component is mounted just after the render function so let's see the output let me clear it first and refresh the page so constructor is fired get derived state from props fired render is fired and just after the render component did mount is fired और अगर हम लोगों ने स्टेट में भी चेंज किया या कोई प्रॉप्स चेंज होता है तो कंपोनेंट डिट माउंट दोबारा कॉल नहीं होगा केवल एक ही बार कॉल होगा सो अकॉर्डिंग टू द रिएक्ट ऑफिशियल साइट द कंपोनेंट डिट माउंट इज द गुड प्लेस टू मेक द साइड इफेक्ट तो यहाँ पे आप एस रिक्वेस्ट वगैरह जो भी करना है वो आप कंपोनेंट डिट माउंट के अंदर में करेंगे एंड इन द कंस्ट्रक्टर यू कैन नॉट मेक एनी साइड इफेक्ट and the get derived state from props is rarely used method so you don't have to make any http request here and the render method is used for the jsx element
सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और माउंटिंग का चारों फेज क्लियर हो गया होगा कंस्ट्रक्टर देन गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स एंड देन कंपोनेंट डिड माउंट एंड रेंडर और सभी का यूज भी समझ में आ गया होगा कंस्ट्रक्टर इज यूज फॉर द इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल्स एंड द थर्ड वन इज फॉर बाइंडिंग द इवेंट हैंडलर एंड द गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स इज रेयरली यूज मेथड एंड द कंपोनेंट डिड माउंट is the good place where you can call any http request so that's all for this video i will see you in the next video till then bye bye